ஹாய் குட்டி பிள்ளைங்களா எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த எபிசோட்லேயும் உங்களை பார்க்குறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரைட் ஓகே இந்த வாரம் என்ன தலைப்பு என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜபம் பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஜபிப்போமா ஹாய் குட்டி பிள்ளைங்களா எப்படி இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்களா இந்த வாரம் உள்ள நிகழ்ச்சிக்காக நம்ம ஜபம் பண்ணுவோமா கண்களை மூடுவோம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கர்த்தாவே இந்த வேலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்திக்கிறோம் சோத்திருக்கிறோம் அப்பா இந்த வாரத்தில் நடக்கிறதான ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் உடைய சமூகத்தில் வைக்கிற மாண்டவரே அப்பா பாடல்கள் கதைகள் ஒவ்வொரு ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் தேவனுடைய கரம் கூட இருக்கட்டு மாண்டவரே பிள்ளைகளோடு நீங்கள் பேசுங்கப்பா பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தையும் கிருபையும் தந்து அவளை வழி நடத்த முடியாது சிவிக்கிறோம் ஒன்று கூட அதை வீணாய் போகாதபடிக்கு பலன் உள்ளதாய் காணப்பட உதவி செய்ய ஆசீர்வதியும் காத்துக்கொள்ளும் ஏசுவி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஓகே பிள்ளைகளா இந்த வாரம் நமக்கு ஏசப்பா என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்குறாரு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரியா நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும் சரியா ஓகேவா வெயிட் பண்ணுங்க ஹாய் குட்டி பிள்ளைங்களா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே என் கையில் என்ன இருக்கு என்னது ஒயிட் பேப்பர் ஓகே இந்த பேப்பருக்குள்ளே என்ன இருக்கு என்ன சொல்கிறீங்க இந்த கார்னரில் ஒரு டாட் இருக்கா ஏ பிள்ளைங்களா பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பெரிய ஒயிட் இருக்கிறது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் இந்த சின்ன டாட் தான் உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுது பார்த்தீங்களா இது தான் என்னது இவ்வளோ பெரிய ஒயிட் அதுக்குள்ளே சின்ன ஒரு ப்ளூ டாட் இருக்குது அதுதான் நம்ம பார்வைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது இப்படி தான் இந்த வாரம் நமக்கு ஏசப்பா கொடுத்துருக்குற தலைப்பு என்ன தெரியுமா பரிசுத்தம் உள்ளவரை கவனித்து பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ நமக்கு வெள்ளை இருந்தாலும் இந்த ஒரு சின்ன டாட் தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது சரியா சின்ன ஒரு தவறு செஞ்சால் கூட அதுதான் என்ன ஆகிடும் பெருசாக எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகவே அந்த சிறிய தவறு கூட செய்யாமல் இருக்கிறோம் பற்றியா அது பேர் தாங்க பரிசுத்தம் நம்ம நினைப்போம் சின்ன தவறு தானே சின்ன பேனாக திருடணுமே சின்ன ஒருவா தானே திருடணும் அதுவும் எங்கள் அப்பா கிட்ட தானே திருடணே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் அதெல்லாம் பரிசுத்த குலைச்சல் ஓகேவா சின்னதாக கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது செய்யக்கூடாது அதுதான் என்னது பரிசுத்தம் ஓகே இந்த பரிசுத்தம் உள்ள இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் பார்ப்போமா இந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற விதத்தில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆக்ஷன் சாங் வருது நம்ம பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுவோம் ஓகே ரெடி
பிள்ளைங்களா பார்த்துங்களா மாறும் மாறும் எல்லாம் மாறும் எல்லாமே மாறக்கூடியது தாங்க ஆமாம் ஜபம் பண்ணுவோம் பரிசுத்தத்தை விரும்புவோம் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லாமே மாறும் ஏசப்பா உள்ள வந்துட்டால் போதும் எல்லாம் என்னாயிடும் மாறிடும் இல்லை பேச்சு மாறும் செயல்கள் மாறும் நடை மாறும் உடை மாறும் ஆமேன் சூப்பர் இந்த தலைப்பு கேட்ட விதத்தில் சூப்பரான ஒரு மனப்பாட வசனத்தையும் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஆமாம் இந்த வாரம் இந்த மனப்பாட வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்காக உங்கள் நடுவில் மிக்கி வராரு வெல்கம் பண்ணுவோமா ஹாய் குட்டீஸ் ஹாய் 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 எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே இந்த எபிசோடில் உங்களை சந்திப்பதில் பெரிய சந்தோஷம் ஆ ரைட் மனப்பாட வசனம் கற்றுக்கலாமா ஓகே 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 நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் திரும்ப சொல்லணும் ஓகேவா உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல் நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராய் இருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் என்ன ஒரு தடவை சொல்லலாமா ஓகே உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல் நீங்களும் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள் ஒன்று பேதுரு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் ஓகே இப்போ நான் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஓகேவா ரெடி ஓகே சூப்பர் ஓகே நம்ம நம்ம நடக்கைகள் எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணோம் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஓகே பாய் குட்டி பிள்ளைங்களா அம்பா அதோடு நிறுத்திடக்கூடாது ஜபம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம இந்த கிட்ஸ் டைம் நிகழ்ச்சியில் முக்கியமான பகுதியாக நம்ம ப்ரேயர் டைமு சேர்த்துருக்குறோம் ஏன் தெரியுமா நம்ம ஜெபிக்கிறவங்களாகவும் இருக்கணும் ஜெபிக்கிறவங்க தான் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள வேலி அடைத்து கொள்ள முடியும் ஆகவே இந்த பரிசுத்தம் இல்லாத பிள்ளைங்க இருக்காங்க இல்லையா பரிசுத்தம்னா என்னன்னே தெரியாமல் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க வேண்டியது அவசியம் நல்லா கவனிங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சுத்தம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் ஆமாம் சுத்தம் எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கும் ஆனால் பரிசுத்தன்றது அதை விட ஒரு படி மேலே எப்படி தெரியுமா நம்ம யாராவது வீட்டுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அப்போ வீட்டை பெருக்கி அப்படியே சுத்தம் பண்ணி நல்லா சுத்தமாக வச்சுருவோம் வரவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோயோ அந்த டேனில் அங்கிள் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் என்ன சுத்தமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்தவங்களாம் போயிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த வீடு எப்படி இருக்கும் அலங்கோலமாக இருக்கும் இல்லை அங்கங்கே பழைய துணிங்க கிடைக்கும் அங்கங்கே அழுக்கு கிடைக்கும் அங்கங்கே நம்ம படித்த புக்கெலாம் கிடைக்கும் அங்கங்கே நம்ம பைபிள் கிடைக்கும் பாட்டு புக்கு ஒரு பக்கம் கிடைக்கும் இல்லை ஆமாம் நம்ம அழுக்கு துணி ஒரு பக்கம் கிடைக்கும் ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாது எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்குது பற்றியா யார் வந்தாலும் வளனாலும் எந்த நேரமும் நம்ம இருக்கிற இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கணும் எனி டைம் ஒரே மாதிரி சுத்தமாக இருக்கிறது தான் என்னது பரிசுத்தம் மனுஷன் பார்க்குறாங்க அப்பா அம்மா பார்க்குறாங்க அண்ணன் தம்பி பார்க்குறாங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குற வாத்தியர் பார்க்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக இல்லை யார் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் என் வாழ்க்கை அப்படி தான் நான் பரிசுத்தம் உள்ள பிள்ளை தான் எங்கள் ஏசப்பா பரிசுத்தம் உள்ளவர் தான் அவரோட பிள்ளை நான் பரிசுத்தமாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு முடிவோடு நீங்கள் எப்பவும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் ஓகே எப்போயாவது சுத்தம் பண்ணுற பிள்ளையா இரு இல்லாமல் எப்போவுமே பரிசுத்தம் உள்ள பிள்ளையா நீ இருக்கணுன்றதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜபம் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஜபிப்போமா ஹாய் குட்டி பிள்ளைங்களா எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நாளில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழ் நம்ம ஜபம் பண்ணிட்டு வரோம்ல தொடர்ந்து அந்த ஜப குறிப்புகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கிறீங்களா 
ஏதோ அந்த ஒரு நேரம் பார்க்குற நேரம் ஜபிக்கிறத விட்டுறீங்களா அல்லது ஞாபகம் வரும்போதெல்லாம் அதை சொல்லி ஜபிக்கிறீங்களா தொடர்ந்து அதற்காக நம்ம ஜபிக்கணும் சரியா நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் இரவும் பகலும் தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவுடைய விஷயத்தில் அவர் நீடிய பொறுமையுள்ளவராக இருந்து நியாயம் செய்யாதிருப்பாரோ அப்போ நம்ம ஒரு காரியத்துக்காக என்ன பண்ணணும் தொடர்ந்து நம்ம ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆண்டு ஒரு அற்புதத்தை செய்கிற வரைக்கும் அதற்காக ஜபித்து கொண்டே இருக்கணும் சரியா ஒவ்வொரு வாரமும் புது புது ஜப குறிப்பு வர்றதுனால பழைய ஜப குறிப்பை விட்டுறக்கூடாது அதையும் சேர்த்து வைத்து ஒவ்வொரு காரியங்களுக்காகவும் நம்ம ஜபிக்கணும் சரிங்களா ஓகே இந்த நாள் என்ன தலைப்பில் நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பரிசுத்தரை கவனித்து பாருங்கள் இல்லைல்ல நம்முடைய தெய்வன் எப்படிப்பட்டவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் பரிசுத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறது போல் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் பரிசுத்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக வாழுகிறது தீமையான காரியங்களை செய்யாமல் இருக்கிறது நீதியான காரியங்களை செய்வது இல்லை அந்த பரிசுத்தம் ஏசப்பாட்ட ஏசப்பா முழுமையாக பரிசுத்தம் உள்ளவராக இந்த பூமியில் வாழ்ந்தார் அவர் என்ன சொன்னார் என்னிடத்தில் எந்த ஒரு குறை யார் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார்ல அப்போ தேசத்தில் பரிசுத்தம் காணப்பட வேண்டும் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் பாரு இன்றைக்கி தேசத்தில் பல பாவங்கள் விபச்சாரங்கள் திருடு கொலை இல்லை பலவிதமான காரியங்கள் சின்ன பா பிள்ளைங்க கூட இந்த காரியத்தில் ஈடுபடுறாங்க எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரில ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கொலை நட கொலை நடந்தது இல்லை ஒரு இன்ஸ்பெக்டரை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் கொலை செய்த அந்த சம்பவத்தில் மதுரை பக்கத்தில் நினைக்கிறேன் அந்த சம்பவத்தில் ஒரு சின்ன பையன் ஒம்பது வயசு சின்ன பையன் அதில் இருந்தானா பாரு ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல இன்றைக்கி பரிசுத்தம் இல்லைல்ல எங்கே பார்த்தாலும் கொலைகளும் கொள்ளைகளும் விபச்சாரமும் விக்கிரக ஆராதனைகளும் இல்லை ஆண்டவரை துக்கப்படுத்துகிறதான காரியங்கள் நிறைய நடந்து கொண்டிருக்குது பில்லி சுனியங்கள் செய்வினைகள் இப்படி நிறைய காரியங்கள் செய்கிறாங்க குடும்ப பிரச்சனைனால் என்ன பண்ணுறாங்க பில்லி சுனியம் பண்ணுறாங்க ஒருத்தங்கள ஒருத்தங்களை வெட்டி கொலை பண்ணுறாங்க இப்படி நிறைய காரியங்கள் நடக்கல இதுக்காகலாம் நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் ஒரு பரிசுத்தம் காணப்பட வேண்டும் அரசியலில் பரிசுத்தம் காணப்பட வேண்டும் எங்கள் தேசத்தில் எல்லைகளிலெல்லாம் பரிசுத்தம் காணப்பட வேண்டும் அப்படின்ட்டு ஜெபிக்க வேண்டும் நம்ம எல்லாம் ஜெபிக்கலாமா என்னென்ன காரியங்களை நிறைய காரியங்களை நமக்கு பரிசுத்தம் வேண்டும் பரிசுத்தத்தை குலைக்கிற விபச்சாரங்கள் மாறணும் வேசித்தனங்கள் மாறணும் இல்லை இச்சையான காரியங்கள் மாறணும் விக்கிரக ஆராதனைகள் மாறணும் இதற்காகலாம் நம்ம ஜபிக்கலாம் என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஜபிக்கிறீங்களா அன்பின் பிதாவே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலையும் எங்கள் தேசத்தின் பரிசுத்தத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று நீர் சொல்லியிருக்கிறீர் எங்கள் தேசத்தின் பரிசுத்தத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தின் அரசியலில் ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படட்டும் எங்கள் தேசத்தின் அரசாங்கத்தில் ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படட்டும் எங்கள் தேசத்தின் மக்கள் மத்தியில் ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படட்டும் சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் வாலிபர்கள் மத்தியில் பெரியவர்கள் மத்தியில் நீர் விரும்புகிறதான பரிசுத்தம் காணப்படட்டும் இந்த பரிசுத்தத்தை குலைக்கிற பரிசுத்தத்தை கெடுக்கிற எல்லா விதமான பிசாசின் கிரியைகள் நிர்மூலமாக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் விபச்சாரங்களையும் விக்கிரக ஆராதனைகளையும் திருடுகிற பழக்கங்களையும் கொள்ளையடிக்கிற பழக்கங்களையும் கொலை செய்கிறதான சூழ்நிலைகளையும் கொண்டு வந்து பலவிதமான காரியங்களை தேசத்தில் கொண்டு வந்து ஜனங்களை பரிசுத்தமற்றவர்களாய் மாற்றுகிற எல்லா பிசாசின் வல்லமையிலிருந்து எங்கள் தேசத்தை நீங்கள் விடுவிக்கும்படியாக அன்றுவரே நாங்கள் பாரத்தோடு நாங்கள் சிறு பிள்ளைகளாக இணைந்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நாங்கள் எல்லாரும் இணைந்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்தை நீர் ஒரு பெரிய பரிசுத்தத்தை தரப்போகிறதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஓகே குட்டி பிள்ளைங்களா தொடர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க ஏசப்பா தேசத்தில் பெரிய காரியங்களை செய்வார் ஓகே குட்டி பிள்ளைங்களா நம்ம நிறைவு நேரத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இப்போ ஸ்டோரி டைம் பார்க்க போகிறோம் இல்லை இந்த ஸ்டோரி டைமில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வாரத்தில் வித்தியாசமாக பப்பட் மூலமாக ஸ்டோரி டைமை நம்ம சந்திக்க போகிறோம் ஓகேவா வாங்க நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பப்பட் ஷோ நிகழ்ச்சி மூலமாக சத்தித்தை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் ஓகே நன்றி 
நான் தான் சொன்னேன்ல நானும் சொன்னோம் நானும் தான் நான் கூட ஓடி வந்தேன் ஹாய் குட்டீஸ் ஹாய் குட்டீஸ் அண்ணே நாங்கள் டைனசர் காத்து வயந்து ஓடி வந்ததை இந்த பிள்ளைங்க காத்து சிரிக்கிறாங்கண்ணே என்ன பண்ணுறது நம்ம பிள்ளைங்களை என்ஜாய் பண்ண வைக்கிறதால நமக்கு முக்கியமான விஷயம் ஒன்ஸ் அகேன் ஹாய் குட்டீஸ் நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் உங்களை பார்த்ததில்ல ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கிற இடம் எங்கே தெரியுமா பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த டைனோசார் காலத்தில் வந்திருக்கிறோம் ஆ குட்டீஸ் இங்கே இருக்கிற டைனோசாரில் நிறைய பயங்கரமான பெரிய பெரிய டைனோசார்லாம் இருக்குது ஆமாம் இந்த பிளாக்கி சொன்னது போல் பயங்கரமான டைனோசர்ஸ்லாம் வாழ்ந்த காலத்தில் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் என்னென்ன என்ன சொல்ல வரீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க தானே இங்கே நான் ஸ்டோரி டெலிங் சொல்ல போகிறேன் பின்னாடி பார்த்தீங்களா நிறைய டைனோசர்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஆமாம் பிளாக்கி இந்த டைனோசர்ஸில் வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது அவர் உனக்கு ஏதாவது ஒரு வகை தெரியுமா ஆனால் எனக்கு எனக்கு சொல்லு எனக்கு எதுவுமே தெரியாதுண்ணே ஈவன் எனக்கும் எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ஒரு டைனோசர் தெரியும் அந்த டைனோசர் வந்து அந்த நாளில் ரொம்ப குடும்பமாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த டைனோசர் ஒரு காலத்தில் அந்த டைனோசர் எனமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு என்னது அந்த டைனோசர் என்ன அழிஞ்சு போயிடுச்சா ஆமாம் ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு டைனோசார் மாதிரி கூட இருக்காது ஒரு ஒரு வீட்டு விலங்கு மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் டைனோசர் வாழ்ந்த நாட்களில் வாழ்ந்ததுனால அதுவும் ஒரு அந்த இடத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பேர் தான் நாசிடோன் என்னது நாசிடோன் இந்த நாசிடோன் அப்படின்ற டைனோசார் உடம்புல முடியே இல்லாமல் அதாவது ரோமமே இல்லாமல் ஒரு சிறிய கரடி சைஸில் ஒரு சின்ன கரடி இருக்குல்ல ஆமாம் அந்த கரடி மாதிரியே இருக்கும் பார்த்துக்கோ ஓகேயா அந்த கரடி மாதிரி இருந்த அதாவது கரடி சைஸில் இருந்த ஒரு டைனோசர் அது உடம்புலலாம் முடி இருக்காது ஆனால் பார்க்குறதுக்கு அழகாக க்யூட்டாக இருக்கும் அது எப்பயுமே மர இலைகள் தழைகள் பழங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஐட்டம்ஸ் தான் சாப்பிட்டு அது உயிர் வாழும் மற்ற கொடுமையான மிருகங்களை போல் இறைய சாப்பிட்றது இல்லை இந்த மாம்சத்தை சாப்பிட்றது இல்லை அது மாதிரி ஒரு நல்ல டைனோசர் அது ஓகேவா அந்த டைனோசர் குடும்பமாக அந்த நாட்களில் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு நான் டைனோசர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நிறைய பசங்க மைண்டு ஜொராசி பார்க்குக்கு நேராக போகுது இல்லை குட்டி பிள்ளைகளா ஆமாம் ஜொராசி பார்க் படம் நிறைய பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா ஒன் டூ த்ரீ பார்க் நான் கூட அண்ணன் சின்ன வயசில் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அந்த படத்தோட இங்கிலீஷ் டைட்டில்ஸ்லாம் புரியாது ஆனால் அதில் வர டைனோசர்லாம் பயங்கர ஹைட்டாக பெருசாக இருக்கும் நான் யோசித்து பார்த்துருக்கேன் ஒருவேளை அந்த டைனோசர்லாம் ரியலாக வந்தால் எப்படி இருக்கும் பிளாக்கி ஐயோ நிறைய ஓட வேண்டியது இருக்கும் இப்போ ஓட வேணாம் இப்போ நம்ம ஒளிஞ்சிருந்து தான் பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்டோரி சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அடுத்த டைனோசர் வரத்துக்குள்ளே நம்ம ஸ்டோரி முடிச்சிடும் ஓகே 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 சரி 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 கேட்போம் பிள்ளைங்களா பரிசுத்தராகி இசை கவனித்து பாருங்கள் அப்படின்ற டைட்டிலில் தான் இன்னைக்கு நம்ம கிட்ஸ் டைம் ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இப்போ அதுக்கான ஸ்டோரியை தான் அண்ணன் சொல்ல போகிறேன் நல்லா கவனிங்க இந்த நாசிடோன் டைனோசர் குடும்பமாக ஒரு இடத்துல வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்பா அம்மா பையன் பொண்ணு சரியா அக்கா தம்பி ஓகே எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்காங்க அந்த குடும்பத்துல அந்த குடும்பத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பண்ணுவாங்க என்ன தெரியுமா அவங்க இருக்கிற வீடை ரொம்ப தூய்மையா வச்சுப்பாங்க உங்க வீட்டை நீங்க எப்பயுமே தூய்மையா வச்சிருப்பீங்களா அழுக்கா வச்சிருப்பீங்களா அது வீட்டுல ஏதாவது குப்பையோ டஸ்டோ இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஜாலியா இருக்குமா நல்லாவே இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு என்ன பிளாக்கி உன்னோட நெஸ்ட்டு அதாவது உன் கூட வந்து அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஐயோ எனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது நான் அந்த நெஸ்ட்டை கிளீன் பண்ணிவிடுவேன் பிளாக்கி சொன்னது போல் நம்ம வீட்டையும் நம்ம என்ன செய்யணும் தினமும் கிளீன் பண்ணணும் இல்லை அதே மாதிரி பாரு இந்த நேஷ்டோன் டைனோ சார் நான்கு பேரும் அப்பா அம்மா அக்கா தம்பி நாலு பேருமே அவங்க இருக்கிற பெட்டை கிளீன் பண்ணுவாங்க அவங்க உட்கார சேரை கிளீன் பண்ணுவாங்க வீட்டிலலாம் ஒற்றை அடிப்பாங்க அவ்வளோ ஏன் அவ்வளோ தூய்மையாக வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி வீட்டை அவ்வளோ அழகாக பரிசுத்தமாக வச்சுருப்பாங்க ஆமாம் அது மட்டும் இல்லை அவங்களும் ரொம்ப பரிசுத்தமாக க்ளீனாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இலை தழைகளை தவிர வேறு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு இருந்தாங்க இவங்க ஒற்றுமையாக இருக்கிறத பார்த்தா சில பேருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது இல்லை அதே மாதிரி பாரு இந்த நான்கு பேரும் அதாவது இந்த நேஷிடோன் டைனோசர் குடும்பத்தினர் நாலு பேரும் ஒற்றுமையாக இருக்கிறத பார்த்தா ஒருத்தனுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்கல ஐயோ யாருனது அவன் தான் ஓனாய் ஓ ஓனாயா ஆமா அப்படின்னு ஊட விடுமே அந்த ஓனையா ஆமா அந்த ஓனா இவங்களை எல்லாம் பார்த்துட்டு சே இவங்கெல்லாம் ஒத்துமையா இருக்காங்க எப்பயுமே ஒத்துமையா இருக்காங்க சண்டை போடுறது இல்லை இவங்களை பிரிச்சு விட்டானா நம்ம சூப்பரா சாப்பிட்டுலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சா இவங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஒன்றாவே போகிறாங்க ஒன்றாவே வராங்க இப்படியே பண்ணிகிட்டு இருந்தால்
ஒரு நேரம் என்ன பண்ணிச்சு யாருக்குமே தெரியாமல் இவங்களை கடித்து சாப்பிட்ருணும் அதாவது இந்த அக்கா தம்பி இருக்காங்கள அந்த டைனோசாஸ் ரெண்டு பேரையும் கடித்து சாப்பிட்ருணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த ஓனாகி பிளான் பண்ணிச்சு ஐயையோ அவங்க அந்த ஓனாகி அவங்கள கடித்து சாப்பிட்ருவான் ஆ என்ன நடந்துச்சுன்னு கேளு அந்த ஓனாகி ஒரு நேரம் இவங்க அப்பா அம்மா அக்கா தம்பி இந்த நாலு நாசிடோன் டைனோசாரங்களும் ஒன்றா வாக்கிங் போயிடுச்சுங்க ஈவினிங் டைமு திரும்பி வரும்போது அப்பா அம்மா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டாங்க பசங்க ரெண்டு பேரும் லைட்டை தள்ளி வந்தாங்க இதுதான் சந்தர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துலேருந்து வா அப்படின்னு என்ன செஞ்சிச்சு ஓனாய் தம்பி டைனோசர் மேலே பாயம் வந்துச்சு ஐயோயோ அவரும் என்னாச்சு என்னாச்சு அந்த ஓனாய் கிடைச்சிச்சு அவனு இல்லை அப்படி பாய வர சத்தத்தை கேட்டு அப்பா டைனோசர் திரும்பி பார்த்துட்டு ஆ என் பிள்ளையை கடிக்க வரியோ அப்படின்னு ஓடி கொண்டு தமானு உழுந்துட்டாங்க அந்த ஓனாய் மேலே அம்மா டைனோசர் உழுந்துட்டாங்க பாரு வீட்டு தாங்க முடியாமல் ஐயோ நம்மளை அடிக்க வராங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஓனாய் பயந்து ஓடியே போச்சு சே இவங்க ஒத்துமையாக இருக்காங்களே இவங்களை எப்படியாவது பிரித்து சாப்பிட்டுலான்னு பார்த்தா முடியவே மாட்டேங்குதே அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஓனாக யோசிக்கிட்டே இருந்துச்சு எப்படிடா இவங்களை சாப்பிட்றது அப்படின்ட்டு இன்னொரு பக்கம் இந்த நாசிடோன் டைனோசாருக்கெலாம் ஆண்டோருக்கு நன்றி சொல்லிச்சு எப்பா நம்ம பையனை நம்ம காப்பாற்றிட்டோம் ஆ நம்ம பையன் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் தங்களுடைய கொகைக்கு அதாவது தங்களுடைய வீடுகளுக்கு போக ஆரம்பிச்சுருந்துங்க இந்த டைனோசார் குடும்பத்தில் நல்லா கவனி ஓனா என் இடத்துல உட்காந்து யோசிக்கிறத பார்த்து நிறைய தந்திரமாக வருது நிறைய எப்பயுமே எப்படி வரும் தந்திரமாக வரும் ஆமா தந்திரமாக வந்த நிறைய இந்த ஓனாய் சோகம் உட்காரத பார்த்துட்டு என்ன ஓனா என்ன என்ன சோகம் உட்காந்துருக்கிறீரு என்ன பிரச்சனை அட நீ வேற நிறையாரு இந்த நாசிடோன் டைனோசர் குடும்பத்தினரை வந்து கடிச்சு சாப்பிட்டுலான்னு ட்ரை பண்ணி அவங்களை பிரிக்கலான்னு நினச்சா எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து என்னை அடிக்க வந்துட்டாங்க இவங்களை எப்படியாவது ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஓனாய் சொன்னார் அண்ணே நீங்கள் வேற என்ன இவங்கள ஈஸியாக சாப்பிட்ருலான ஆனால் நீங்கள் அதுக்கு ஒரு வேலை செய்யணும் அந்த வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஆ ஆ என்னது என்னது என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் சொல்லு நிறைய அப்படின்னுச்சு அண்ணே நிறைய என்னென்ன ஐடியா கொடுத்துருக்கோம் அதுதான் சொல்கிறேன் கேளு நேராக வந்து இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓனா என்ன அவங்க வீடு வந்து ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கும் எனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னு உனக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சு அண்ணே நான் சொல்லிட்டா சரி சொல்லு ஆ அந்த ஓனாய் வந்துட்டு அந்த வீட்டை அழுக்காக்கிட்டா ஐயோ அழுக்கா இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள நாங்கள் இருக்க முடியாது நாங்கள் வெளியே வந்து உடுத்துக்கோம் அக்கோ எல்லா டைனோசாரும் தனித்தனியாக உடுத்துச்சுன்னா யாராவது ஒருத்தர் கடிச்சுட்டா இன்னொருத்தவங்களால வர முடியாது அப்போ அத்த ஓனாய் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு எல்லோரே கடிச்சு சாப்பிட்ருலாம் பரவாயில்லையே கரெக்டாக யோசிச்சு சொல்லியிருக்கேன் இந்த பிளாக் யூஸ் சொன்னது போல் அந்த கொகை வந்து சுத்தமாக இல்லைனா அந்த பரிசுத்தமாக இருக்கிற டைனோசாஸ்லாம் வாழ முடியாது சுத்தமாக இருக்கிற ஒரு கொகையில் தான் அவங்க இருப்பாங்க இப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து படுத்த அதாவது அழுக்காக இருக்கிற அந்த கொகையை விட்டு வெளியே வந்து படுத்தா அப்போ நம்ம தனித்தனியாக படுக்கும்போது ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் அப்படின்ற ஐடியா கொடுத்தோன்னே ஆஹா சூப்பராக நீ ஐடியா கொடுத்துட்டீங்க நிறையா தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யுது ஒரு நாளுக்காக வெயிட் பண்ணுது ஒரு நாள் வழக்கம் போல இந்த டைனோசார் குடும்பத்தினால் அந்த நாசிடோன் அப்பா அம்மா அக்கா தம்பி நாலு பேரும் வேகமாக வாக்கிங் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வழக்கம் போல் வீட்டை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பெட்டெல்லாம் அழுதாக படுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிவிட்டு போயிட்டாங்க இவங்க இல்லாத நேரம் அந்த ஓனாகி என்ன பண்ணிச்சு ஒரு பேகு நிறைய கெட்டு போன ஆப்பிள் வாழைப்பழம் கெட்டு போன இது எலும்பு துண்டு சாப்பிட்டு போட்டது நிறைய டஸ்ட்டு இதெல்லாம் எடுத்து என்ன பண்ணிச்சு பேக்கில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கொகையோட ஜன்னலுக்குள்ள ஏறி போய் அந்த ஓனாய் பார்த்தா ஆடா ஆடா ஆடாடா என்ன அழகாக வீட்டை வச்சுருக்காங்க ஒரு தூசி இல்லை ஒரு சிலந்தியோட அந்த வலை இல்லை வீட்டெல்லாம் இன்னும் அழகாக பிரிக்கிருக்கு ஆ பெட்டெல்லாம் இன்னும் அழகாக போக்கி போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்பாவுக்கு ஒன்று அம்மாவுக்கு ஒன்று பசங்களுக்கு ஒன்று ஆ இப்போ அந்த வீட்டை அழுக்காக்கிட்டா இந்த வீட்டுக்குள்ளே இந்த குகை வீட்டுக்குள்ளே அந்த நாசிடோன் டைனோசார் குடும்பம் இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெட்டில் போயிட்டு கெட்டு போன பழங்கள் நான் பயங்கரமாக கப்படிக்கிற ஸ்மெல் அடிக்கிற அசிங்கமான அந்த எலும்பு துண்டு கெட்டு போன எல்லாத்தையும் குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டு ஓடி போயிடுச்சு வாக்கிங் முடிச்சுட்டு நேராக அப்பா நாசிட்டோம் கதை உள்ளே திறந்து பார்த்தா ஒரே பேட்ச் பில் உள்ளே நுழையவே முடியல பயங்கர குப்பையாக எலும்பு துண்டுகளாக அழுகி போன பழங்களாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஐயோ நம்ம வீடு இவ்வளோ அழுக்கா ஆ அசிங்க
வெளியே வந்து அப்பா டைனோசர் அழுகுது அப்புறம் அம்மா டைனோசர் கேட்குறாங்க பசங்க கேட்குறாங்க அப்பா ஏன் அப்பா அழுகுறீங்க இல்லைப்பா நம்ம வீடு ரொம்ப அச்சிங்கப்படுத்திட்டாங்கப்பா உள்ளே போகவே முடியல பேட் ஸ்மெல்லாக இருக்குது நம்ம உள்ளே போகவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது என்னங்க இதுக்கெல்லாம் போய் எங்கே கவலைப்படுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா டைனோசர் என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் தூரம் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு பெரிய பெரிய இலைகளெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து அழகாக வெளியே வந்து படுக்க மாதிரி செஞ்சாங்க ஏங்க என்னவாக இருந்தால் நம்ம விடுங்க நம்ம வந்து இப்போ தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நாளை காலையில் நம்ம வீட்டை நம்ம கிளீன் பண்ணிவிடுவோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே நாலு டைனோசருமே அழகாக பெரிய பெரிய இலைகளை தலையில் போட்டு வாசலில் படுக்க ஆரம்பிச்சிச்சுங்க அண்ணே என்னப்பா என்னாண்டு முடிக்கிறீங்க இப்போ நான் முடிக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஓனாயும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் முடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க ஆ இதுதான் சரியான சந்தர்ப்பம் நேராக போயிட்டு அந்த குடும்பத்தை சாப்பிட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு நல்லா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போது குகைக்குள்ளே இருந்தால் தானே பாதுகாப்பு ஆனால் குகைக்கு வெளியே இருக்காங்கல்ல இப்போ ஈஸியாக அவங்கள சாப்பிட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு டே நீங்கள் மூணு பேர் எப்படி வாங்க ஏ நீங்கள் மூணு பேர் எப்படி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஓனாக என்ன செய்யுது பிளான் பண்ணுது நேராக போயிட்டு அந்த ஓனாக அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்துட்டு லபாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சிச்சு அந்த அந்த நாலு டைனோசர் குடும்பத்தை மேலேயும் பாஞ்சிருச்சு பாஞ்சு எல்லாரையும் கடிச்சு ஆ கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிக்கவும் இந்த ஐடியா கொடுத்துச்சே நரி அந்த நரியும் வந்து கூட சேர்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிச்சு ஐயோ நரி தான் கொடுத்த ஐடியா அந்த நரிக்கே சாப்பாடு ஆயிடுச்சா கரெக்டு அதுவும் பிளான் பண்ணிச்சே இப்படிதான் பரிசுத்தமாக இருக்கிற அந்த வீட்டை அழுக்குப்படுத்தி வெளியே கொண்டு வர வச்சு அவங்கள சாகடிச்சிருச்சு ஆனால் பாரு அந்த வீட்டு வாசலை விட்டு அவங்க போகவே இல்லை அவங்க அங்கேயே தான் கிடந்தாங்க ஐயோ நம்மளை சாப்பிட வராங்களே நம்ம தப்பிச்சு ஓட்டுறணும் இந்த இடத்த விட்டு போ ஓடிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுங்க யோசிக்கல மாறா அந்த வீட்டில் தான் நம்ம இருக்கணும் அந்த வீட்டு வாசலில் தான் நம்ம இருக்கணும் அந்த இடத்த விட்டு ஓடிடக்கூடாது நம்ம எப்பயுமே ஒற்றுமையாக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் இருந்து அந்த டைனோசார் சேர்ந்து போச்சு ஆனால் ரொம்ப சோகம் இல்லை எல்லாருக்கும் எல்லாம் வந்து பார்க்குதுங்க எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து காலையில் ஐயோ என்ன இது ஆக்சிடென்ட் குடும்ப டைனோசார் இப்படி வந்து செத்து போயிருக்கே அப்படின்ட்டு இப்படி குடும்பமாக இந்த நாசிடோன் டைனோசர் குடும்பத்தினர் இறந்து போனது தெரியாமல் அவருடைய தம்பி தைனோசர் என்ன பண்ணுறாரு அங்கேருந்து நடந்து வர்றாரு ஆ என் அண்ணன் பசங்களுக்கு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் பிடிக்கும் நான் அவங்களுக்கு இதை போய் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்ற சந்தோஷத்தில் நேராக தம்பி டைனோசர் வந்து வந்துட்டுருக்காரு உடனே அண்ணன் நாசிடோன் டைனோசர் வீட்டு வாசலில் எல்லாரும் கூட்டமாக நின்றுட்டு அழுதுட்டுருக்காங்க என்னாச்சுன்னு தெரியலையே ஐயோ அண்ணன் வீட்டு வாசலில் எத்தனை பேர் நிற்கிறாங்களே என்னாச்சு வேகமாக ஓடி போய் பார்த்தா அவருடைய அண்ணன் அதாவது அப்பா டைனோசர் அம்மா டைனோசர் அப்புறம் இந்த பசங்க டைனோசர் எல்லாருமே கடிப்பட்டு சாப்பிடப்பட்டு இறந்து போயிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு பிளாக்கி ஐயோ அண்ணன் எனக்கு கேட்கவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுண்ணே அம்மா அந்த தம்பி நாசிடோன் டைனோசருக்கும் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஆனாலும் த கண்ணீரெல்லாம் தொடச்சிட்டு ஒரு பாறை மேலே ஏறி நின்று அதனுடைய அந்த மற்ற மிருகங்கள் அதாவது அனிமல்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து சொல்கிறாரு நண்பர்களே நல்லா கேளுங்க எங்கள் அண்ணன் தான் வாழ்ந்த பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்காக உயிரியே கொடுத்துருக்காரு நான் அதுக்காக ஆண்டோருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் என்னது பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக உயிரே கொடுத்துருக்காரா ஆமாம் அப்படி தான் அந்த தம்பி நாசிடோன் டைனோசர் சொன்னார் நல்லா கவனி அவர் என்ன திரும்ப சொன்னார் கேளுங்கள் நண்பர்களே என்னுடைய அண்ணன் டைனோசர் இன்னைக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கார் அவர் நினச்சிருந்தாருன்னா அந்த நாற்றம் எடுத்த குகையில் போயிட்டு தண்ணியை தான் பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றிருக்கலாம் ஆனால் அந்த நாற்றம் எடுக்கிற அந்த இடத்துல போய் அந்த அழுக்கு நிறைஞ்ச வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நான் வெளியே படுத்துக்கிட்டு உயிர் கொடுக்கறதே மேல் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் அவருடைய குடும்பமும் அந்த பரிசுத்தமுள்ள வாழ்க்கைக்காக தூய்மையாக இருக்கணுன்றதுக்காக தங்கள் உயிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஐயோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கே ஆமாம் இது சொல்கிற எனக்கே கஷ்டமாக இருக்குது கேட்குற பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் அந்த நாசிடோன் டைனோசர் எடுத்து முடிவு பார்த்தியா அந்த அழுக்கு நிறைஞ்ச வீட்டுக்குள்ளே போக மாட்டேன் ஏன்னா நான் எப்பயுமே பரிசுத்தமாக தான் இருப்பேன் நான் என் வாழ்க்கையை அழுக்கு இல்லாமல் தூய்மையாக தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் இருந்துச்சு ஆனால் அதை நிறைய பேர் அந்த ஓனாய் அந்த நரி கூட்டெல்லாம் சேர்ந்து பயன்படுத்தி அவங்கள சாகடிச்சிருச்சு ஆனால் அந்த தம்பி நாசிடோன் டைனோசர் என்ன திரும்ப சொன்னார் ஆ எங்கள் அண்ணன் நான் எப்படி பரிசுத்தமாக வாழணுன்னு எனக்கு ஒரு மாதிரியாக வாழ்ந்துட்டு போயிருக்கார் இனிமேல் இதுதான் என்னு
நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அல்லது நான் ஒரு இடத்துல தங்குறேன்னா அந்த இடம் தூய்மையாக இருந்தால் மட்டும்தான் தங்கணும் இல்லைன்னா தூய்மை இல்லாத இடத்துல நான் இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அண்ணன் ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்தார் அதே போல் நானும் முன்மாதிரியாக இருக்க போகிறேன் சூகர்ண அவங்க இறத்தாங்கன்றது ஒரு வருத்தமாக இருந்தாலும் அவங்க சுத்தமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்களே கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டோரியை பார்க்குற பிள்ளைகள் நீங்களும் கூட ஏசுப்பாக்கு பிரியம் இல்லாத அல்லது ஏசுப்பா பிடிக்காத பரிசுத்தம் இல்லாத சில இடங்களில் நீங்கள் இருக்கலாம் அது ஒரு வேலை ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வேலை உங்களுடைய மனசில் பரிசுத்தம் இல்லாத தீமையான காரியங்கள் இருக்கலாம் அந்த தீமையான காரியங்களை விட்டு நீங்கள் விலகிறத தவிர வேறு வழியே இல்லை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தம்பி தங்கச்சி நீங்கள் வயசப்பாவுக்காக பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வந்து சேர முடியும் இந்த பாவம் நிறைஞ்ச அழுக்கு நிறைஞ்ச இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறத விட ஏசப்பாவுக்காக பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதே நல்லது ஆமாம் உங்களை உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கையை கெடுக்கிற எந்த விஷயத்துக்கும் இடம் கொடுக்காதீங்க உங்களுடைய மொபைல் ஃபோன்ஸாக இருக்கலாம் உங்களுடைய கெட்ட நண்பர்களாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற ஒரு டிவி ஷோ ஈவன் நிறைய கார்ட்டூன்ஸில் கூட பல பரிசுத்தம் இல்லாத சில கெட்ட காரியங்கள்லாம் வருது தம்பி தங்கச்சி அதெல்லாம் பார்க்கறத நிறுத்திட்டு அப்படி பரிசுத்தம் இல்லாத காரியங்களுக்கு போகிறத நிறுத்திட்டு ஏசப்பாவுக்காக பரிசுத்தமாக வாழணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோடு வாழுங்க நிச்சயமாக ஏசப்பா உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஏசப்பா கிட்ட கேட்கணும் ஏசப்பா நான் பரிசுத்தமாக வாழ எனக்கு உதவி செய்யுங்க நிறைய தவறுகள் செய்கிறது உலகத்தில் வாழ்கிறேன் பிரியமே இல்லாத காரியங்களை இந்த பூமியில் நிறைய பேர் செய்கிறாங்க நான் அது மாதிரி செய்யக்கூடாது ஏசப்பா நான் உண்மையாக வாழணும் உமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பரிசுத்தமாக வாழணும் ஏசப்பா அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது நிச்சயமாக நமக்கு ஏசப்பா பரிசுத்தம் உள்ள வாழ்க்கை கொடுப்பாரு நீயும் நானும் பரிசுத்தமா இருக்கிறதுக்காக தான் பரிசுத்தம் உள்ள தேவனாகி இயேசு முன்னுடைய என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் சிலுவையில் தன்மையில ஏற்றுக்கொண்டார் ஆமா நம்முடைய மிருதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது பார்த்துக்கோ நீ நானும் செஞ்ச தப்புக்கு நாம தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டிய இடத்துல இயேசு சுவாமி சிலுவையில் தான் ஜீவனை கொடுத்துருக்கிறார் இனிமேலாவது நீ இயேசப்பாவுக்காக பரிசுத்தமா வாழ்வியா அந்த நாசிடோன் டைனோசார்கள் அவங்களோட உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் அந்த நாற்றம் எடுக்கிற அழுக்கு நிறைஞ்ச இடத்துல நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தாங்க பயப்படாதீங்க உங்களுடைய உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமான்னு நோ 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 ஏசப்பா உங்களை பாதுகாக்கிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நீங்கள் ஏசப்பாவுக்காக பரிசுத்தமாக வாழ்கிறதுக்கு அப்படி நிச்சயமாக உதவி செய்வார் நீங்கள் ஏசப்பா கிட்ட கேளுங்க ஏசப்பா உங்களை கேன்சல் பண்ணுவார் ஓகே குட்டிஸ் இந்த ஸ்டோரி டெல்லி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்கள் காட் பிளஸ் யூ பாய் ஹாய் பிள்ளைங்களா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்தீங்களா நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்களா ஓகே வாங்க நம்ம கற்றுக்கொண்ட பாடல் வசனம் ஸ்டோரி ப்ரேயர் டைம் எல்லாத்தையும் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தரணும் நம்ம இருதயத்தில் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணுன்றதுக்காக கடைசி ஜபம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆன்டி வராங்க ஓகேவா அவங்களோடு சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜபத்தை நம்ம ஏற எடுக்க போகிறோம் கடைசி ஜபம் ஹை குட்டீஸ் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா உங்களை பார்க்குறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட பாடல்கள் வசனங்கள் டான்ஸு கதைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கள் கட்டு அதன்படி நடக்கிறீங்களா அண்ணன் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பரிசுத்தத்தை பற்றி சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க பரிசுத்தம் என்பது நாம் பரிசுத்தத்தை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்படிய வேண்டும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டு போகிறது மட்டுமல்ல அப்பா அம்மா சொல்கிறத சொல்கிற பேச்சை கேட்கணும் அவங்களுக்கு கீழ்படியணும் ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ்க்கு கீழ்படியணும் நம்ம பொய் சொல்லக்கூடாது திருடக்கூடாது இப்படிப்பட்ட பாவமான அந்த பொய்யான வார்த்தைகளை நம்ம தகர்த்து நம்ம நேர்மையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் நம்மை பரிசுத்தத்துக்குள்ளே கொண்டு செல்லும் நம்ம பரிசுத்தத்தை நாம் காத்து கொள்ள வேண்டும் சரியா இப்போ நம்ம ஜபிக்கலாமா நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும் நம் கற்றுக்கொண்டதை அப்படியே நம்முடைய இருதயத்தில் அது நிலைத்திருக்கும்படி நாம் அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் நாம் அந்த ஞானத்தோடு கூட நடந்து கொள்ளணும் சரியா நம்ம எல்லாவற்றிலும் நம் இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிதலோடும் பரிசுத்தத்தோடும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் தேவன் விரும்புகிற காரியம் இல்லையா நம்ம ஒரு நல்ல ரெஸ் போடுறோம் அதில் ஒரு கரை ஏதாவது ஒரு அழுக்கு பட்டுனா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது கழுவி நம்ம சுத்தப்படுத்துகிறோம் இல்லையா நம்முடைய இருதயத்தில் ஒரு காயப்பட்டால் நம்ம ஒரு பாவ கரைகள் அகற்றணும் பட்டால் என்ன பண்ணுவோம் அதை நம்ம அகற்றும்படி நாம் என்ன பண்ணணும் அதற்கேற்றபடி நம்ம நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற தலைப்பில் நம்ம இப்போ செபிக்கலாமா கபடி கண்களை மூடுங்க கண்ணை முழங்கால் படிக்கிட்டு
நம்ம கணங்களை கூப்பி நம்ம என்ன பண்ண வேண்டும் நம்ம செபிக்க வேண்டும் நீங்கள் எப்படி நீங்களும் கண்களை மூடி எசப்பா என்னுடைய உள்ளத்தில் நீங்கள் வாங்கப்பா நான் பரிசுத்தமாய் வாழணும்ப்பா பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியணும்ப்பா டீச்சர்ஸுக்கும் கீழ்ப்படியணும் பரிசுத்தமாய் நடந்து கொள்ளணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பரிசுத்தத்தை கடைபிடிக்கணும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் கண்களை மூடி அந்த இயேசப்பா கிட்ட அப்படியே ஜோம் பண்ணுறீங்களா நம்ம எல்லாம் இணைந்து ஜோம் பண்ணுவோமா அப்படி நம்ம ஜபிக்கலாம் என் அன்புள்ள ஆண்டவரே மகா பெரிய கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்தவரே சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவின் கரத்தில் இந்த பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே தேவனுக்கு பிரியமாய் நடந்து கொண்டு தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி எந்த ஒரு பாவத்துக்கும் அடிமைப்படாதபடி பாவ இச்சைகளுக்குள்ள விழுந்து விடாதபடி பிள்ளைகள் பரிசுத்தமாய் வாழும்படி பரிசுத்தத்தோடு கூட நடந்து கொள்ளும்படி தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை செய்யும்படி தேவ சித்தத்தின்படி செயல்பட இந்த பிள்ளைகளை நீ பாதுகாத்து கொள்ளும் அப்பா அவர் கற்றுக்கொண்ட அந்த பரிசுத்தத்தை குறித்து அவர் கற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு அண்டவர பாடல்கள் டான்ஸுகள் கதைகள் வசனங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் கற்றது மட்டுமல்ல தன்னுடைய இருதயத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி கர்த்த தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் நீங்க கிரிய செய்யுங்க அப்பா அந்த பிள்ளைகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஒரு அற்புதமான கிரியைகளோடு கூட வாழ கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க ஏசுவின் கிறிஸ்து ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் எங்களுடைய செபங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் இந்த நாளுக்கான கிட்ஸ் டைம் ப்ரோக்ராம் எல்லாருக்கும் ஒரு பிளஸிங்காக இருக்கும் நாங்கள் நம்புகிறோம் மேலும் இப்படிப்பட்ட வீடியோக்களை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்முடைய காஸ்பல் ஸ்பார்க் மீடியா சேனலுக்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை டிங்னு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அழகாக வந்து சேரும் ஏ சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்புறம் வீடியோஸை மிஸ் பண்ணுவீங்க பாய் பாய் திஸ் இஸ் மஹிம் தாசன் அண்ட் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் யூ பாய்